ஆக இந்த சமூக நல்லிணக்கம் நிலவ வேண்டும் என்று சொன்னால் சமூக பணிகள் மக்களுக்கான சேவைகள் என்பது மிக அடிப்படை தேவையாக இன்றைக்கு இருக்க சக மனிதன் துன்பப்படும் போது துயரப்படும் போது அவனுடைய கஷ்டங்களை அவனுடைய வேதனைகளை துடைப்பதுதான் மனிதனே அந்த மனிதநேய பணியை செய்வதை இஸ்லாமும் மிக ஆழமாக அழுத்தமாக வலியுறுத்துகள் தந்தை பெரியார் நாத்திகத்தை தன்னுடைய ஆயுதமாக எடுத்தார் எதற்காக அவர் அந்த நிலைக்கு போனார் என்று சொன்னால் மனிதர்களை பற்றி கவலைப்படாமல் நாங்கள் கடவுளுக்காக வேண்டி அனைத்தையும் நாங்கள் கொடுப்போம் என்று மக்கள் முன் வரும் போது மனிதர்கள் படக்கூடிய கஷ்டங்களை பார்த்து அவர் கவலைப்பட்டார் அதனாலதான் கடவுளை மற மனிதனை நினை என்கின்ற ஒரு முழக்கத்தை அவர் முன்வைத்தார் கடவுளை மற மனிதனை நினை என்று சொன்ன தந்தை பெரியார் தமிழ் மண்ணில் இருந்து கொண்டு ஒரே ஒரு மதத்திற்கு ஆதரவாக அந்த மதத்தினுடைய கொள்கைகளை பாராட்டி பேசினார் என்று சொன்னால் அது இஸ்லாமிய மார்க்கத்தை மட்டும்தான் என்பதை நாம் அழுத்த திருத்தமாக சொல்ல முடியும் இந்தியாவினுடைய மிகப்பெரிய பிரச்சனையாக இருக்கக்கூடிய அந்த சாதிய இழிவுகள் நீங்க வேண்டும் என்று சொன்னால் இணை இழிவு நீங்க இஸ்லாமிய நன்மருந்து என்கின்ற முழக்கத்தை முன்வைத்தவரும் தந்தை பெரியார் அவர்கள் தான் எதற்காக அவர் இஸ்லாத்தை நேசித்தார் என்று சொன்னால் சக மனிதனை மதிக்க வேண்டும் அவனுக்கு கண்ணியம் கொடுக்க வேண்டும் அவனுடைய துன்ப துயரங்களை நீக்குவதற்காக வேண்டி பாடுபட வேண்டும் என்கின்ற சிந்தனை இந்த மக்களிடத்தில் இருப்பதுதான் அவர் இஸ்லாத்தை நேசிப்பதற்கு மிக முக்கியமான காரணமாக திகழ்ந்தது கடவுளை மர மனிதனை நிலை என்கின்ற அந்த முழக்கம் எதற்காக வைக்கப்பட்டது என்று சொன்னால் மனிதனை பற்றி கவலைப்படாமல் கடவுளுக்காக வேண்டி நாங்கள் பாடுபடுகிறோம் என்று சொன்னபோதுதான் ஆனால் இஸ்லாம் சொல்கிறது மனிதனுக்கு ஆற்றக்கூடிய சேவையின் மூலமாகத்தான் நீ இறைவனை அடைய முடியும் என்பதாக இஸ்லாம் சொல்லு நாளை மறுமையில் மனிதர்கள் ஒரு சிலர் வரும்போது அவர்களை பார்த்து அல்லா கேட்பான் என்பதாக நபீல் நாயகம் சல்லாசன் சொன்ன செய்திகள் அல்லா கேட்பானாம் நான் நோயிற்று இருந்தேனே ஏன் என்னை வந்து நீ பார்க்கவில்லை அதற்கு அந்த மனிதன் சொல்வானாம் இறைவா உனக்கு நோயா நீ நோயிட்டு இருந்தாயா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் ஆச்சரியமா கேட்கும் போது இந்த மனிதன் நோயிட்டு இருந்தானே அவனை போய் நீ சென்று பார்த்து அவனுக்கு நீ ஆறுதல் சொல்லி அவன் சிகிச்சைக்கான ஏற்பாடுகளை செய்திருந்தால் அவனுக்காக நீ கவலைப்பட்டிருந்தால் அந்த இடத்தில் நீ என்னை பார்த்திருப்பாய் என்னுடைய அருள் உனக்கு கிடைத்திருக்கும் என்பதாக இறைவன் சொல்வான் நான் பசியோடு இருந்தேனே எனக்கு ஏன் உணவளிக்கவில்லை என்று இறைவன் கேட்பானாம் அப்போது அந்த மனிதன் சொல்வானா நீ தான் உலக மக்களுக்கு எல்லாம் பசியாற்றுபவன் உணவு கொடுப்பவன் உனக்கு பசியா என்று கேட்ட மாத்திரத்தில் இறைவன் சொல்வானாம் இந்த மனிதன் பசியோடு இருந்தானே அவனை பசியை போக்கியிருந்தால் நீ என்னை அடைந்திருப்பாய் என்று சொல்வான் இப்படியாக அந்த உரையாடல் நீளும் என்று நவீன் நாயகம் சொல்ல சொல்கிறார் என்று சொன்னால் அடிப்படை என்ன என்று சொன்னால் சக மனிதன் பசித்திருக்கும் போது சக மனிதன் துன்பமுட்டிருக்கும் போது அந்த துன்பத்தை துடைக்காமல் அந்த துயரை போக்காமல் நீ இறைவனுக்காக வேண்டி பாடுபடுவதை இறைவன் ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை என்று இஸ்லாம் அழுத்தம் நிறுத்தமாக சொல்லு அப்ப மனிதனை நேசிக்க வேண்டும் அடுத்த வீட்டுக்காரன் பசித்திருக்க வயிறு முட்ட உண்பவன் முஸ்லீமே அல்ல அப்ப முஸ்லீமுக்கான அளவு போல அடுத்த வீட்டுக்காரன் பசியோடு இருக்கும் போது அந்த பசியை போக்குவது என்பது இஸ்லாமிய பொறுப்புகளில் கடமைகள் மிக முக்கியமான ஒன்றாக இஸ்லாம் வலியுறுத்து ஆக ஒரு மனித நேயம் தான் மிக முக்கியமான பணி என்பதை உணர்ந்த காரணத்தால் நம்முடைய இயக்கம் தமுக மனிதநேய மக்கள் கட்சி பல்வேறு சமூக பணிகளை நாம் தமிழகத்தில் ஆற்றுகிறோம் அதுல மிக முக்கியமானது ஆம்புலன்ஸ் சேவை இப்ப ஆம்புலன்ஸ் சேவை எந்த அளவுக்கு நாம் தமிழகத்தில் ஆம்புலன்ஸ் கொண்டு வந்திருக்கோம் சொன்னா இருநூத்தி பத்து ஆம்புலன்ஸ்களை கடந்து ஆம்புலன்ஸ்கள் வழங்கப்படும் இப்ப நம்முடைய சேவைகள் இரண்டாயிரத்தி ஏழுல நம்முடைய முத்தமிழ் கலைஞர் அவர்கள் இந்த முஸ்லீம் சமுதாயத்துக்கு இடஒதுக்கீடு தந்தார் கல்வி வேலை வாய்ப்புகளை அதற்காக நன்றி அறிவிப்பு மாநாட்டை தமுக நடத்தியது அந்த மாநாட்டு இயக்க பங்கு பெற்ற கலைஞர் அவர்கள் கலைஞர் அவர்களுக்கு தெரியும் எதை கொடுத்தா அந்த கூட்டம் மகிழ்ச்சி அடையும் ஒரு சில பேர் தலைவரை அழைத்து தலைவருக்கு பட்டம் கொடுத்தால் அவருடைய பாராட்டினால் கூட்டம் மகிழும் இங்க அப்படிலாம் இல்லை 
இங்கே அவருடைய சேவையை அங்கீகரித்தால் இந்த மக்கள் மகிழ்ச்சி அடைவார்கள் என்பதை புரிந்து கொண்ட கலைஞர் அவர்கள் இரண்டாயிரத்தி ஏழில் அந்த மேடையில் சொன்னார் ஒரு அன்பு இல்லம் போல ஒரு கருணை இல்லம் போல தமிழகம் முழுவதும் சேவையாற்றக்கூடிய தாமுக என்கின்ற இந்த இயக்கம் அப்போது இருந்த முப்பத்தி ஒரு ஆம்புலன்ஸ்கள் அதை சொல்லி சொல்கின்றார் முப்பத்தி ஒரு ஆம்புலன்ஸ்களை வைத்து சேவையாற்றிக் கொண்டிருக்கிறேன் என்று அறிந்தேன் இந்த பணியில் என்னையும் நான் இணைத்துக் கொள்ள விரும்புகின்றேன் எனவே என் சொந்த செலவில் இரண்டு ஆம்புலன்ஸ்களை வாங்கி தருகிறேன் என்று சொல்லி இரண்டு ஆம்புலன்ஸ் வாங்கி அன்றைக்கு கலைஞர் வாங்கி கொடுத்தார் கடந்த மாதம் வேடச்செந்தூர்ல ஒரு ஆம்புலன்ஸ் அர்ப்பணிப்பு விழா அந்த வேடச்சந்தூர் திண்டுக்கல் மாவட்டம் வேடச்சந்தூர்ல நம்முடைய பேராசிரியர் தலைவர் அவர்கள் அந்த ஆம்புலன்ஸ் அர்ப்பணிப்பு விழாவில் கலந்து கொண்டு அவர் தலைமையில் தான் ஆம்புலன்ஸ் அர்ப்பணிப்பு நடந்தது இரண்டு எம்பிக்கள் கரூரனுடைய நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் அருமை சகோதரி ஜோதிமணி அவர்களும் அதே போன்று திண்டுக்கல்லுடைய நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியினுடைய உறுப்பினர் அவர்களும் கலந்து கொண்டார் அந்த ஆம்புலன்ஸை வாங்கி கொடுத்தது யார் தெரியுமா கிருஷ்ணமூர்த்தி கவுண்டர் என்கின்ற ஒரு சமுதாய பிரமுகர் தான் எட்டரை லட்சம் ரூபாய் கொடுத்த அந்த ஆம்புலன்ஸ் வாங்கி அதே போன்று சிவகங்கை மாவட்டம் திருப்பத்தூர்ல ஒரு ஆம்புலன்ஸ் அர்ப்பணிப்பு விழா அதுக்கு நான் சென்று இருந்தேன் கடந்த மாதம் இருபதாம் தேதி ஏழாவது மாதம் ஜூலை இருபது அந்த ஆம்புலன்ஸ் அர்ப்பணிப்பு விழாவுக்கு சென்றிருக்கும் போது பார்த்தால் அந்த ஆம்புலன்ஸை சிங்கப்பூர்லேயே தொழிலதிபராக இருக்கக்கூடிய துவா சந்திரசேகர் கேட்கின்ற கள்ள சமுதாயத்தை சேர்ந்த ஒருவர் தான் அந்த ஆம்புலன்ஸை வாங்கி கொடுத்து தாவும் கையேற்க வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டார் கடந்த வருடம் உடுமலைப்பேட்டையில் ஒரு ஆம்புலன்ஸ் அர்ப்பணிப்பு விழா அந்த ஆம்புலன்ஸ் அர்ப்பணிப்பு விழாவுக்கு போயிருந்த போது இந்த ஆம்புலன்ஸை யார் வாங்கி கொடுக்கலாம்னு சொல்லி பார்க்கும் போது இந்த ஆம்புலன்ஸ் கீழே துழுவ வேளாளர் சங்கத்தினுடைய செயலாளர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பேரை போட்டு அப்ப என்ன விஷயம் எதற்காக வேண்டிய அவங்க ஆம்புலன்ஸ் வாங்கி கொடுத்துருக்காங்க என்னன்னு சொல்லி கேட்டப்ப அந்த பகுதியை சேர்ந்த ஒருவர் கொரோனாவில் இறந்து போட்டுருக்காங்க உறவினர்கள் கூட அந்த உடலை எடுத்து அடக்கம் செய்வதற்கு வராத நிலையில அச்சம் வேலுக்கு இருந்த அந்த சூழல்ல இந்த கருப்பு வெள்ளை சொந்தக்காரர்கள் தாமும் காவிடர் சென்று அந்த உடலை அடக்கம் செய்தார் துழுவ வேளாளர் சமுதாயம் முஸ்லீம் அல்ல கிறிஸ்துவர் அல்ல அந்த சமுதாயத்தை சேர்ந்தவர் எதை பற்றியும் கவலைப்படவில்லை அடக்கம் செய்தவுடன் அவருடைய மனைவி இதை பார்த்து விட்டு என்ன செய்யணும் அவங்களுக்கு உதவி செய்யணும் சொல்லுங்க உங்களுக்கு என்ன செய்யணும்னு எதுவும் செய்ய தேவை அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்துடுறாங்க அதன் பிறகு ஆம்புலன்ஸ் வாங்கணும்னு கேள்விப்பட்ட பிறகு அவர்கள் அவருடைய சொந்த பணத்திலிருந்து எட்டு லட்சம் ரூபாயை கொடுத்து புது ஆம்புலன்ஸை அவர்கள் தான் வாங்கி தந்தார்கள் என்ற செய்தி அப்போ ஒரு சமூக நல்லிணக்கம் உருவாக வேண்டும் மக்களுக்கு மத்தியில ஒரு அன்பு பரிணமிக்க வேண்டும் என்பதற்காக இந்த பணிகளை தொடங்க போய் இன்றைக்கு தமுகவுக்கான ஆம்புலன்ஸ்களை தமுகவுடைய வசூல் பணத்தில் இருந்து வாங்குவதை விட இன்றைக்கு அதனால் பலன் அடைந்தவர்கள் அதை பார்த்து இது போன்ற சேவைகள் இன்னும் பெருக வேண்டும் என்பதற்காக நீ வாங்கி கொடுக்கக்கூடிய ஆம்புலன்ஸ்கள் இன்றைக்கு அதிகரித்திருக்கு இது போன்ற பணிகள் அதிகரிக்கணும் இதுக்கு ரெண்டு நோக்கங்கள் ஒன்று இந்த பணிகள் மூலமாக நாளை இறைவன் எங்களுடைய பாவங்களை மன்னித்து சொர்க்கத்தில் எங்களுக்கு இடம் கொடுப்பான் என்பது மிக முக்கியமான ஆணித்தரமான ஒரு காரணம் அதுல மாற்று கருத்து இல்ல இரண்டாவது காரணம் இந்த மண்ணில் வாழக்கூடிய மக்களுக்கு மத்தியில மத வெறியை தூண்டி வகுப்பு வெறியை தூண்டி துண்டாட நினைக்கக்கூடிய அந்த சரிகார கூட்டத்தை அப்புறப்படுத்தி அன்பை அரவணைப்பை சகோதரத்துவத்தை தூங்கி பிடிக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் இது போன்ற சமூக நல்லிணக்க பணிகள் அவசியம் என்பதை இந்த இயக்கம் உணர்கிறது அதனால தான் இந்த சேவை பணிகள் நடந்தது தமிழ்நாட்டினுடைய சூழல்கள் அதை பொறுத்த வரைக்கும் இப்போதைக்கு ஒரு பெரிய பாதிப்பு இல்லை இப்போதைக்கு ஒரு பெரிய பாதிப்பு இல்லை கடந்த நாடாளுமன்ற தேர்தலில் இங்க பேசிய சகோதரர் சுட்டி காட்டியதை போன்று அவர்கள் என்னவெல்லாமோ குட்டிக்கரன் அடிச்சு பார்த்தாங்க என்னவெல்லாம் பண்ணி பார்க்கலாம் ஏதாவது ஒரு வகையில் நாம் ஏதாவது ஒன்று ரெண்டு சீட்டியாவது குடிச்சிடலாம்னு சொல்லி பல முயற்சிகள் எடுத்தார் எங்களை போன்றவர்களுக்கெல்லாம் தொகுதி ஒதுக்கப்படவில்லை இந்த மனித மக்கள் கட்சி என்ற ஒரு குறை இருந்த போதும் கூட கட்சி நலனை விட இந்த தேச நலன் முக்கியம் என்பதற்காக வேண்டி உரிமை எடுத்தோம் இந்தியா கூட்டணியை நாற்பதுக்கு நாற்பது இன்றைக்கு வென்று இருக்கின்றார் தமிழகத்தில் ஒரு அருமையான வெற்றியை தமிழக மக்கள் இன்றைக்கு வழங்கியிருக்கிறார்கள் ஆனால் ஒரு ஆபத்து மட்டும் சூழ்ந்து கொண்டே இருக்கிறது முடிஞ்சு போயிடல பிரச்சனை சூழ்ந்து கொண்டே இருக்கிறது மிக மோசமான ஒரு நிலையை நோக்கி தேசத்தை கொண்டு செலுத்திக் கொண்டிருக்கக்கூடிய நாசகார சக்திகளினுடைய வேலைகள் தொடர்ந்த வண்ணம் தொடர்ந்த வண்ணம் இருக்கிறது வட மாநிலங்களில் இன்றைக்கு புல்டோச கலாச்சாரம் நீங்களும் பற்றி இங்
இரண்டு அரசியல் இந்தியாவில் நடந்து கொண்டிருக்கிறது தமிழ்நாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் அது சமூக நீதி அரசியல் சமூக நீதி தான் மிக முக்கியமானது என்பதை கையில் எடுத்து நூறு ஆண்டுகளை கடந்து சமூக நீதி அரசியல் இன்றைக்கு யார் வந்தாலும் யார் வந்தாலும் அந்த சமூக நீதி அடிப்படையிலான அரசியல் செய்தால்தான் இங்க வெல்ல முடியும் என்கின்ற ஒரு நிலை உருவாகிருக்கிறது இன்றைக்கு நடிகர் விஜய் அரசியலுக்கு வருகிறேன் என்று சொன்ன போது கூட இவர் பிஜேபி பின்னால் இயக்குகிறதோ என்ற சந்தேகங்களா இருந்த போது இப்ப பெரியார் திரலுக்கு போய் மலர் தூவ வேண்டிய ஒரு நிலைக்கு விஜய் வருகிறார்கள் என்றால் மக்களுடைய மலர் மக்களுடைய சூழல் அதுதான் தமிழ்நாட்டுடைய சூழல் அதுதான் சமூக நீதியை தூக்கி பிடிக்காவிட்டால் இங்க தமிழக மக்கள் நிராகரிப்பார்கள் என்பதை இன்றைக்கு வரக்கூடியவர்கள் அனைவரும் உணர்ந்து கொண்டிருக்கிறார் இது சமூக நீதி அரசியல் வட மாநில அரசியல் என்பது மிக தெளிவாக ஒரு மதவெறி அரசியலை தொடர்ந்து நடத்தி கொண்டிருக்கிறார் இந்த மதவெறி அரசியல் எதை சாதித்திருக்கிறது சமூக நீதி அரசியல் எதை சாதித்திருக்கிறது என்பதை நம்ம ஒப்பிட்டு பார்த்தோம் சொன்னா இந்தியாவுக்கு எது தேவை என்பதை நம்மால் முடிவு செய்துவிட முடியும் இன்றைக்கு தமிழகம் ஒப்பீட்டு அளவுல பல்வேறு துறைகளை நாம் இன்றைக்கு வளர்ந்திருக்கிறோம் இங்க தமிழ்நாடு ஆகட்டும் கேரளா ஆகட்டும் இன்றைக்கு பினராயி விஜயனும் தமிழ்நாட்டினுடைய முதலமைச்சர் அவர்களும் அண்ணன் தம்பியாக இருக்கிறார்கள் என்பதாக இங்க சொல்லினார நம்முடைய சகோதரர் நா சவுக்கத்தில் அவர்கள் உண்மை மிக தெளிவாக இரண்டு விஷயங்களை அவர்கள் முன்னெடுத்தாங்க கடந்த வருடத்தை நீங்க நினைவிருக்கும் உங்களுக்கு தோல் சீலை கழகம் நடந்து இருநூறாவது ஆண்டு விழாவை அவர்கள் முன்னெடுத்தார்கள் அதே போன்று இன்னொரு பிரச்சனை மிக முக்கியமாக பெரியார் நடத்திய வைக்கும் போராட்டத்தினுடைய நூற்றாண்டு விழாவை முன்னெடுத்தார்கள் இது எல்லாம் எதற்காக என்று சொன்னால் சமூக நீதியை முன்னிறுத்தி இந்த மண்ணில மனித நேயத்திற்காக வேண்டி பாடுபட்ட மக்கள் தென்னிந்திய மக்கள் குறிப்பாக கேரள தமிழ்நாட்டு மக்கள் என்பதை வெளிப்படுத்தும் முகமாகத்தான் இந்த பணிகள் எல்லாம் இன்றைக்கு இரண்டு முதலமைச்சர்களும் சேர்ந்து முன்னெடுக்க வேண்டியிருக்கலை இந்த சமூக நீதி அரசியலால் தமிழ்நாடு வளர்ந்திருக்கிறோம் கல்வியால் வளர்ந்திருக்கிறோம் இன்னைக்கு ஒப்பீட்டு அளவுல பார்க்கிறோம் உயர்கல்விக்கு செல்லக்கூடியவர்கள் பள்ளிக்கூடத்தில் படிச்சுட்டு கல்லூரிக்கு போகக்கூடியவங்க தேசிய அளவில் எவ்வளவு பேர் இருக்காங்கன்னு ஒரு கணக்கெடுப்பு நடந்துச்சு கணக்கெடுத்து முடிச்சு பார்க்கும் போது வெறும் இருபத்தி ஏழு பேர் மட்டும்தான் பள்ளி கல்வியை முடித்து விட்டு கல்லூரி கல்விக்கு செல்கிறார் இது தேசிய கணக்கெடுப்பு அப்படியே தமிழ்நாட்டுக்கு வந்து தமிழ்நாட்டில் எவ்வளவு பேர் பள்ளிக்கூட படிப்பை முடித்துட்டு கல்லூரிக்கு போகக்கூடிய எண்ணிக்கை சொல்லி பார்த்தா அப்படியே ரெண்டு மடங்கு அதிகம் ஐம்பத்தி ரெண்டு சதவீத பேர் இன்றைக்கு கல்லூரிக்கு சென்று கொடுக்கிறார்
ஐம்பது சதவீதம் உயர்த்த போறாங்க கல்லூரிக்கு போகக்கூடிய எண்ணிக்கையை நம்ம அதை வந்து ரெண்டு ஆண்டு மூன்று ஆண்டுகளுக்கு முன்பாகவே அந்த இலக்கு அடைஞ்சிட்டோம் ஐம்பதை தாண்டிட்டோம் இப்ப நம்ம நூறை நூறை நோக்கி போய்கிட்டு இருக்கோம் அவன் ஐம்பதை நோக்கி போகக்கூடிய கல்வி திட்டத்தை கொண்டு வந்து நம்முடைய தமிழகத்தில் புகுத்தக்கூடிய ஒரு நிலைமையை உருவாக்கியிருக்கிறார்கள் அந்த புதிய கல்விக் கொள்கையை மட்டும் இன்னைக்கு தமிழ்நாட்டில் வந்துடுமையானால் அதிகமான கல்வி அறிவற்றவர்கள் வரக்கூடிய ஒரு நிலைமை உருவாகி பிள்ளைகள் இடைநிற்றல் அதிகரிச்சு ஏன் சொன்னா மூணாம் வகுப்பு பிள்ளைக்கு பொது தேர்வு எஸ் எஸ் எல்சி பத்தாம் வகுப்பும் பனிரெண்டாம் வகுப்புக்கு பொது தேர்வு நேரத்தில் என்ன மாதிரி நம்முடைய பிள்ளைகள் கஷ்டப்படுகிறது எவ்வளவு எவ்வளவு பெரிய பிரச்சனைகளை சந்திக்கிறார்கள் என்பதெல்லாம் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் இதை கொண்டு வந்து மூணாம் வகுப்பு பிள்ளைக்கு பொது தேர்வு என்கின்ற நிலையை கொண்டு வர போறான் மூணாம் வகுப்புக்கு அஞ்சாம் வகுப்புக்கு எட்டாம் வகுப்புக்கு எல்லாம் பொது தேர்வு வைக்க போதும் அப்படி கல்வியுடைய தரத்தை உயர்த்த போறாங்க அது மட்டும் இல்ல மும்மொழி கொள்கை தமிழ் ஆங்கிலம் மட்டும்தான் இருமொழி கொள்கை தான் என்கின்ற ஒரு நிலைப்பாட்டை தமிழகத்தில் எடுத்த காரணத்தால் தான் இன்றைக்கு ஆங்கிலத்தை கற்று தமிழர்கள் இன்றைக்கு தமிழ்நாடு மட்டுமல்ல இந்தியா மட்டுமல்ல உலகளாவிய அளவில் இன்றைக்கு மிக முக்கியமான பொறுப்புகளில் வந்து உட்கார்ந்துருக்கான் தமிழ்நாட்டுக்கா வட மாநிலத்தை சேர்ந்தவர்கள் எத்தனை பேர் அது போன்ற பொறுப்புகள் பொறுப்பு வைக்கக்கூடியவர்கள் தமிழ்நாடு அதுக்கு அடுத்த நிலையில கேரளா தான் ஏன் வட மாநில மக்களுக்கு அந்த ஆங்கிலம் கிடைக்கவில்லை என்று சொன்னால் அவர்களுக்கான கல்வியே அங்க மறுக்கப்பட்டவர்கள்தான் எழுபத்தி ஐந்து ஆண்டுகள் சுதந்திர இந்தியா வட மாநில மக்களை இன்றைக்கு தண்டித்திருக்கிறது ஒடுக்கி இருக்கிறது பெரியார் சொன்னார் இல்லையா இந்த நாட்டுக்கு சுதந்திரமே கிடைக்க சுதந்திரத்தை கொண்டாடாத கருப்பு தினம் துக்க தினம் என்று சொன்னார் அப்ப அண்ணா கூட அந்த கருத்துக்கு மாறுபட்டார் என்ன சொன்னாரு நமக்கு ரெண்டு எதிரிகள் ஒன்று பிராமணியம் இன்னொன்று ஆங்கிலேயர்கள் பிரிட்டிஷார் வெளியே போறாள் ஒரு எதிரி தானே அவன் எதிர்கொள்ளலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அண்ணா கருத்து சொன்னாரு பெரியார் அதை ஏற்க மறுத்தார் பெரியார் எவ்வளவு தொலைநோக்கு சிந்தனையாக என்பதை இன்றைக்கு நீங்க புரிந்து கொள்ள சொன்னா எழுபத்தி எட்டு ஆண்டு கால சுதந்திர இந்தியாவில் இருநூறு ரூபாய் சம்பளத்துக்காக வேண்டி வட மாநிலத்தில் இருந்து புறப்பட்டு லட்சக்கணக்கான தமிழ்நாட்டில் குவிறான் தமிழ்நாட்டில் குவிறான் அப்ப ஏன் எழுபத்தி எட்டு ஆண்டு கால சுதந்திர இந்தியா அவனுக்கு வறுமையை ஒண்ணு வச்சிருக்கு ஏன் அவன் ஏழுமை போகல ஏன் அவனுக்கு கல்வி கிடைக்கவில்லை வட மாநிலத்தில் இருந்து இன்னைக்கு தமிழ்நாட்டில் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு கோடி பேர் குவிந்திருக்கிறார்களே அவர்கள்லாம் யாரு பட்டதாரிகளா யாரு டாக்டரா என்ஜினியரா வழக்கறிஞர்களா எந்த தொழிலுக்காக வேண்டி தமிழ்நாட்டுக்கு வரா பாவம் கூலி தொழிலுக்காக வேண்டி ஒரு இருநூறு ரூபாய் சம்பளம் கூட கிடைக்கிறதுக்காக வேண்டி சொந்த மண்ணை விட்டு இதை வந்து குவிறார் நீங்க எல்லாம் மகிழகத்தில் வருகிறீர்கள் என்று சொன்னால் அதுக்கு ஒரு கூடுதலாக ஒரு வருவாய்க்கான வாய்ப்பாக இருக்கிறது இங்க தமிழ்நாட்டில் என்ன கிடைச்சிடும் ஆனால் வட மாநில மக்களுக்கு தமிழ்நாடு இன்றைக்கு ரியாதாவும் தமாமாவும் இருக்கு இதுதான் சமூக நீதி அரசியல் தமிழ்நாட்டை வளர்த்ததும் மதவெறி அரசியல் அந்த மக்களை இன்றைக்கும் ஒடுக்கி வைத்திருப்பதற்குமான மிக முக்கியமான காரணம் இதை மாற்ற வேண்டும் இது மாறுமா இந்த உண்மை வெளிவந்த வைத்துக்கொள்ள முக்கியமான செய்தி என்னன்னு சொன்னா இதை பற்றி மக்கள் புரிந்து கொண்டால் நிலம மாறிடும் இது புரியாம இருக்கணும்னா என்ன செய்யணும் முஸ்லீம்களால் ஆபத்து முஸ்லீம்கள் மிகப்பெரிய பாதிப்பை உண்டாக்கிடுவார்கள் நாட்டை அபகரித்து விடுவார்கள் தீவிரவாதிகள் பயங்கரவாதிகள் அப்புறம் லவ் ஜிஹாது கொரோனா ஜிஹாது அப்புறம் யூபிஎஸ்சி ஜிஹாது எத்தனை வகையான ஜிஹாதுகள் இருக்கிறதோ இப்படி எல்லாம் ஜிஹாதுகளை உருவாக்கி முஸ்லீம்கள் மீதான வெறுப்பு அரசியல் மாட்டுக்கறியை வைத்து உண்கிறார் என்று அடிப்பது எழுபத்தி ஐந்து வயசு எழுபத்தி ரெண்டு வயசு ஆஜி அசனப்பலி இப்போ ஒரு கடந்த பத்து நாளுக்கு முன்னால ரயில் வச்சு அடிச்சத பார்க்க எவ்வளவு கொடூரமான தாக்குதல் எத்தனை உயிர்கள் மறைக்கப்பட்டிருக்கிறது இந்த மாட்டுக்கறிக்காக வேண்டி இப்படி எல்லாம் இந்த வெறுப்பு அரசியல் எதற்காக நடத்தப்படுது சொன்னால் உண்மையான நிலையை விட்டு இந்த மக்களை நேசித்திருக்கும் நான் கூட கடந்த நாடாளுமன்ற தேர்தலுக்கு முன்பாக நம்பிக்கை இழந்துட்டேன் முடிஞ்சு போச்சு இந்தியாவோட நிலை என்பது முடிஞ்சிச்சு அவ்வளவுதான் இனி இந்து ராஷ்டிரம் என்ற பெயர்ல இவன் முழுக்க முழுக்க ஒரு பிராமண ராஜ்யத்தை இங்க நிலநாட்ட போகிறான் இந்தியாவில் முடிந்து விட்டது இந்தியாவுடைய கதை அப்படின்றது என்னுடைய சிந்தனை இருந்துச்சு ஒரு சின்ன அளவுல நமக்கு புரிஞ்ச அறிவில் முடிச்சுட்டான் ஏன்னா எல்லாத்தையும் கைப்பற்றியாச்சு இன்றைக்கு தேர்தல் என்ற பெயரில் இந்த ஓட்டிங் மிஷினை வச்சு கதை முடிய போகுது என்றுதான் நினைத்தோம் ஆனால் இந்தியா கூட்டணி என்கின்ற ஒரு கூட்டணி உருவாகி அவருடைய கனவுல மண்ண போட்டுச்சு ஆட்சிக்கு வர முடியல எதிர்கட்சியாகத்தான் இன்றைக்கு ராகுல் காந்தி அவர்கள் அமர்ந்திருக்கின்றார் ஆனால் ராகுல் காந்தி மிக தெளிவாக ஒன்றை சொன்னார் நான் இந்தியாவை புரிந்து கொள்ளணும்னு ஆசை
சத்தத்தை பார்த்துதான் புரிந்து கொள்கின்றேன் என்று சொல்லிவிட்டு பெரியார் போன்ற தலைவர்களை உலகத்துக்கு தந்த மண்ணு இந்த தமிழ் மண்ணு ராகுல் காந்தியால் பேச முடிகிறது ராகுல் காந்திக்கு இப்ப என்ன மாதிரி ஆபத்துல வந்திருக்கு இப்ப தெரியும் இல்ல நாக்க அறுக்க போறேன் சங்கிகள் இன்றைக்கு ராகுல் காந்தியுடைய உயிருக்கு உலை வைப்பதற்கு தயாராக இருக்கின்றார்கள் தமிழ்நாட்டின் முதலமைச்சர் கூட அதை கண்டித்து அறிக்க விட்டிருக்கிறார் மிக மிக மோசமான மிரட்டல்கள் என்ன மிரட்டலுக்கு காரணம் ராகுல் காந்தி எதை பேசுகிறார் இதை புரிஞ்சுக்கணும் சொன்னா இந்தியாவுடைய அரசியலை நம்மால் புரிஞ்சு கொள்ள முடியும் வேற ஒண்ணுமே வேணாம் ராகுல் காந்தி இன்றைக்கு ஒரு நம்பிக்கை ஒழுக்கீட்டாக பல்வேறு செய்திகளை இன்றைக்கு இந்தியாவில் பதிவு செய்து கொண்டிருக்கிறார் இந்தியாவில் மட்டுமல்ல அவர் அமெரிக்காவுக்கு போனால் பதிவு செய்யறார் அவர் லண்டனுக்கு போனால் பதிவு செய்யறார் போகும் இடமெல்லாம் அவர் பேசக்கூடிய பேச்சுக்கள் சங்கி கூட்டத்திற்கு மிகப்பெரிய பாதிப்புகளை அதிர்வலைகளை உண்டாக்கு என்ன பேசுறாரு அவரு மிக தெளிவாக ஒன்று சொல்றாரு சாதி வாரி கணக்கெடுப்பை இந்தியா முழுவதும் நடத்த வேண்டும் இந்த சாதி வாரி கணக்கெடுப்புனா என்ன அவ்வளவு பெரிய பாதிப்பு என்ன இவங்களுக்கு என்னன்னு சொன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஒண்ணுல வெள்ளக்காரன் காலத்துல பிரிட்டிஷார் காலத்துல எடுக்கப்பட்டது தான் சாதி வாரி கணக்கெடுப்பு அதன் பிறகு சுதந்திர இந்தியாவில் சாதி வாரி கணக்கெடுப்பு எடுக்க நடத்தல ஏன் நடத்தல நடத்தினா உண்மை வழி வந்துடும் இந்த நாட்டுடைய தாழ்ந்தப்பட்ட மக்கள் அவருடைய கல்வி நிலை என்ன பொருளாதார நிலை சமூக நிலை என்ன என்பதை பற்றி டேட்டாஸ் வெளிவரும் இல்ல அப்ப எழுபத்தி ஐந்து எழுபத்தி எட்டு ஆண்டுகள் சுதந்திர இந்தியாவுடைய பலன்கள் ஏன் அவருக்கு முழுமையா போய் சேரல பிற்படுத்தப்பட்ட மக்கள் இந்த நாட்டினுடைய பெரும்பான்மை மக்கள் அறுபத்தஞ்சு சதவீதம் ஓபிசி மக்கள் தான் தமிழகத்தை எடுத்துக்கொண்டு சொன்னா வண்டியரு நாடாறு முக்குளத்தோறு கவுண்டரு உள்ளிட்ட இந்த மக்கள் அதே போன்று வட மாநிலத்தில் இருக்கக்கூடிய மக்கள் அந்த பிற்படுத்தப்பட்ட மக்கள் அறுபத்தஞ்சு சதவீதம் சொன்னா அந்த அறுபத்தஞ்சு சதவீத மக்கள் எப்படி இருக்கான் சமுதாய மக்கள் சாதி வாரி கணக்கெடுப்பு எடுத்தால் வந்துடும் இல்ல எவ்வளவு பேர் பள்ளிக்கல்வி முடிச்சிருக்கான் எவ்வளவு பேர் உயர்கல்விக்கு போயிருக்கான் எவ்வளவு பேர் அரசு துறையினுடைய பணிகள் இருக்கிறான் இந்த செய்தி எல்லாம் வெளியே வந்துச்சு சொன்னா யாரு ஆண்டாண்டு காலமாக உட்கார்ந்து கொண்டு அரசு துறை மேற்கொண்டு எல்லா சுதந்திரத்துடைய பாலங்களையும் சுரண்டி கேட்டிருக்காங்க என்று வெளியே வந்துடும் இல்ல வெளிவந்தா அந்த ஆதிக்கத்தை உடைத்தெறிவதற்கு மக்கள் கிளர்ச்சி ஏறுவாங்க அந்த இடம் வந்துடக்கூடாது என்பதற்காக வேண்டிதான் சாதி வாரி கணக்கெடுப்பு நடத்தாம எந்த ஆட்சியும் தான் சரி நான் காங்கிரசையும் சொல்லுவோம் கடந்த கால காங்கிரஸ் செய்த துரோகங்களை போன்று வேற யாரும் செய்யல பாபர் மதி இடிக்கப்பட்டது காங்கிரஸ் ஆட்சி காலத்தில் காங்கிரசுக்கு உள்ளார இருந்த ஆர் எஸ் எஸ் எப்படி பெரியார் காங்கிரசுக்கு உள்ளார இருந்தார் சமூக நீதியை கேட்கிறார் சமூக நீதி மறுக்கப்படுகிறது காங்கிரஸ் நாட்டுக்கு சமூக நீதி கிடைக்காது மக்களுக்கான உரிமைகள் கிடைக்காது என்பதற்காக வேண்டி காங்கிரஸ் விட்டு வெளியே வந்தாரோ அவர் வெளியே வந்த பிறகும் அவர்கள் தான் உள்ள உட்காந்து இப்பதான் பெரும்பாலும் நாட்டு வெளியேறி முழுக்க முழுக்க பிஜேபி எடுத்துக்கிட்டு இருக்கான் காங்கிரஸ் கொஞ்சம் குறைஞ்சிக்கிறது முழுமையா குறைக்கல குறையல இன்னும் ராகுல் காந்தி எடுத்திருக்கூடிய இந்த நிலைப்பாடுகள் என்பது ஒரு பெரிய அதிர்வுகளை காங்கிரஸ் உருவாக்கு அப்ப காங்கிரஸ் சாதி வாரி கணக்கெடுப்பை நடத்த வேண்டும் என்ற ஒரு கோரிக்கையை வைக்கிறது இந்த கோரிக்கை பல்வேறு மட்டத்துல பெரிய அதிர்வலைகளை உண்டாக்கி இன்னைக்கு ஆர் எஸ் எஸ் காரண்ட போய் கேட்கிறாங்க சாதி வாரி கணக்கெடுப்பை பத்தி உங்க கருத்து என்னும் போது அவன் எதிர்க்க முடியாது எதிர்க்க முடியாது வரவேற்கணும் வரவேற்கணும் ஆனா சாதி வாரி கணக்கெடுப்பு வெளிவந்து அதனால் சாதிகளுக்குள்ள பிரச்சனை வந்துடக்கூடாது என்பதுதான் இவருடைய கவலை என்று ரொம்ப அக்கறையா அரசு சொல்லக்கூடிய ஒரு நிலையை பார்க்கின்றோம் ராகுல் காந்தி கடந்த தேர்தலின் போது ஒரு கேள்வி முன்வைத்தார் பிரதமருக்கு கீழே தொண்ணூறு செயலாளர்கள் இருக்கிறார் இந்த தொண்ணூறு செயலாளர்கள் யார் தெரியுமா உயர்துறை செயலாளர்கள் எல்லா துறைகளையும் அவர்கள் நிர்வாகம் பண்றாங்க மொத்த நிதி ஒதுக்கீடு அவர்கள் தான் வரும் அவர்கள் தான் எல்லா துறைக்கும் நிதி ஒதுக்கணும் அந்த தொண்ணூறு பேர்ல வெறும் மூன்றே மூன்று பேர் மட்டும்தான் பிற்படுத்தப்பட்ட சமுதாயத்தை சேர்ந்தவர்கள் இருக்கிறார்கள் மற்ற அனைவரும் உயர் சாதியை சேர்ந்தவர்கள் என்ற செய்தியை ராகுல் காந்தி முன்வைக்கிறார் இதற்கு இது வரைக்கும் யாராவது பதில் சொன்னாங்களா பிஜேபி சார்பில் இருந்து சொன்னா ஒருத்தரும் பதில் சொல்ல ஊடகங்களை பார்த்து கேட்கிறார் ராகுல் காந்தியை கூர்ந்து கவனிக்க வேண்டும் என்று அவங்க கேட்டுக்கிறேன் இந்திய தேசம் எதை நோக்கி போய்கிட்டு இருக்கு ஒரு நம்பிக்கை கீற்றாக இந்த செய்திகள் ஊடகங்கள் பத்திரிகையாளர்கள் எல்லாம் வந்து அவர்கள் பேட்டி கேட்க வரும்போது உங்களை எத்தனை பேர் எஸ்சி எத்தனை பேர் எஸ்டி தாழ்த்தப்பட்ட மக்கள் எத்தனை பேர் பழங்குடி எத்தனை பேர் ஓபிசி எத்தனை பேர் மைனாரிட்டிஸ் எத்தனை பேர் என்ற கேள்வி எழுப்பினார் ஒருவரும் இல்லை அப்ப எப்படி உண்மை வெளிவரும் என்று கேட்கிறார் அது மட்டுமல்ல கடந்த பட்ஜெட் கடைசியா பட்ஜெட்ல ஒரு அல்வா கின்ற படத்தை காமிச்சாருல அல்வா கின்றதுல
என்னவோ அவர் காமெடி பண்றாரு நினைச்சு சிரிச்சிச்சு அது அம்மா எவ்வளவு ஆழமான செய்தி தெரியுமா அது ஒரு ஒரு பெரிய தேசத்தினுடைய நிதி ஒதுக்கீடு செய்யக்கூடிய ஒரு பட்ஜெட்ல தயாரிக்கக்கூடிய பணியில இந்த நாட்டுடைய பெரும்பான்மை மக்களுடைய பிரதிநிதித்துவம் இல்லை இந்த செய்தி எல்லாம் வெளி வந்ததுக்கு அப்புறம் அதுக்கு பதில் என்ன சொன்னாங்க இல்ல கொண்டு வருவோம் அடுத்த இருக்கும் அல்லது வந்து இது தவறு நடந்து போச்சு எதுவும் சொல்லல என்ன சொன்னாங்கன்னா ராகுல் காந்தியுடைய ஜாதியை பத்தி பேசுறாங்க அவங்க பாட்டனார் என்ன சாதி எந்த மதம் அவங்க பாட்டி என்ன சாதி இதெல்லாம் பத்தி பேசி ஜாதி ஜாதி கெட்டவர் என்ற அளவுக்கு அவரை கொச்சப்படுத்தி பேசினார்களே தவிர இந்த உண்மைகளுக்கு பதில் சொல்ல தயாராக இல்லை தொடர்ந்து பேசுகிறார் தொடர்ந்து கேள்வி அனுப்புகிறார் முடிஞ்சு போச்சு காங்கிரஸ் முடிஞ்சு போச்சு எல்லாமே மொத்தமும் நம்ம கைகளை வந்துருச்சு நினைக்கும் போது இவர் முக்கியமான இடத்தை தொட்டிருக்கிறார் இதான் பிரச்சனைகளுக்கான தீர்வை நோக்கிய இடம் தமிழ்நாடு அதில் நிற்கிற காரணத்தால் தான் நாம் பாதுகாக்கப்பட்ட மண்டலமாக இருக்கிறோம் பாதுகாக்கப்பட்ட ஒரு பகுதியாக தமிழ்நாடு இருக்கிறது சமூக நல்லிணக்கம் மேலோங்கி இருக்கிறது மணப்பாறை தொகுதியை பத்தி இங்க பேசிய சகோதரர்கள் சொன்னாங்க மணப்பாறை தொகுதி மணப்பாறை தொகுதியில் நான் வெற்றி பெற்றது சமூக நல்லிணக்கம் தமிழ்நாட்டில் எந்த அளவுக்கு தலை தோங்கி இருப்பது என்பதற்கான பெரிய உதாரணம் எப்பவுமே இந்த சமுதாய மக்கள் அதிகமாக இருக்கிற தொகுதியில தான் சீட்டு ஒதுப்பாங்க ஆனா வெறும் பதினாயிரம் ஓட்டு மட்டுமே முஸ்லீம் ஓட்டு இருக்காங்க எட்டாயிரம் ஓட்டு தான் போலாச்சு மொத்த ஓட்டு எவ்வளவு தெரியுமா ரெண்டு லட்சத்தி எண்பத்தி எட்டாயிரத்தி முன்னூத்தி நாற்பது ஓட்டு எனக்கு விழுந்த ஓட்டு மொத்தம் தொண்ணூத்தி எட்டாயிரத்தி முன்னூத்தி நாற்பது ஓட்டு அதுல எட்டாயிரம் ஓட்டு மட்டுமே முஸ்லீம் ஓட்டு தொண்ணூறாயிரத்துக்கும் அதிகமான வாக்குகள் சகோதர சமுதாயங்களை சேர்ந்த இதுதான் தமிழ்நாடு இது வட மாநிலத்தில் நடக்கும் மனநடக்காது நிச்சயமா முதல்ல நிக்க மாட்டாங்க நின்னாலும் அந்த எட்டாயிரம் ஓட்டு கூட தான் ஓட்டு வாங்க முடியும் என்ற நிலைமை நான் யாருமே தொகுதி மக்களுக்கு முதல்ல தெரியாது அதுவும் குறிப்பாக முஸ்லீம் அல்லாத மக்களுக்கு தெரியாது ஆனால் என்னை பற்றி நெகட்டிவாக எதிர்மறையாக பல பேர் அங்க பிரச்சாரம் பண்ணாங்க எல்லாத்தையும் தூக்கி எரிஞ்சிட்டு எனக்கு வாக்களித்து வெற்றி பெற வைத்த மனப்பாறை மக்கள் இருக்கிறார்கள இன்றைக்கு சமூக நல்லிணக்கத்தினுடைய உச்சாடி கும்பில் அவர்கள் இருக்கிறார் இந்த மக்கள் வாக்கு கேட்டு போகும்போது அவர்கள் வைத்த கோரிக்கைகள் ரேஷன் அரிசி சரியில்லை பத்து ஆண்டுகள்ல வந்து அரிசி சரியில்லை எங்க வீட்டு கோழி கூட சாப்பிட மாட்டேன் அப்படின்னு கோரிக்கையில பல இடங்கள்ல வச்சுக்கிட்டே இருந்தாங்க இது அப்படியே போய் முதல் உரை கண்ணி உரைன்னு சொல்லுவாங்க முதல் உரை வாய்ப்பு சபாநாயகர் கொடுத்த உடனே முதல் பேச்ச தொகுதியில ரேஷன் அரிசியை நம்பி வாழக்கூடிய மக்கள் அதிகமாக இருக்கிறார்கள் இந்த ரேஷன் அரிசியினுடைய தரம் இவ்வளவு முன்ன தகுதியற்றதாக இருக்கிறது என்ற கோரிக்கையை முன் வச்ச உடனே அதிமுக எல்லாம் இருக்காங்க பெரிய பிரச்சனை ஆயிடுச்சு ஒரு மணி நேரம் சபை சமிச்சு போச்சு அப்புறம் துறைமுருகம் வந்து அத சமூகப்படுத்த வேண்டிய நிலைமை வந்துச்சு அதன் பிறகு முதலமைச்சருடைய உத்தரவை பெற்று உணவுத்துறை அமைச்சர் அறிவிக்கின்றார் இனி நம்முடைய ஆட்சியில் தரமான அரிசி வழங்கப்படும் உத்தரவாதத்தை கொடுத்தார் இன்றைக்கு எல்லா ரேஷன் கடைகளிலும் தமிழகம் முழுவதும் தரமான அரிசிகள் வழங்கப்படுகிறது அதற்கான அந்த ரேட்டை உயர்த்தி அந்த அரவைக்குழியை உயர்த்தி அந்த கலர் சாலட் என்ற ஒரு மிஷின் போட்டு அந்த பழுப்பு நிறத்திலான அரிசி எல்லாம் இல்லாம தரமான அரிசி இன்றைக்கு ரேஷன் கடைகளில் வளர்க்கப்படக்கூடிய ஒரு சூழல் உருவானது அது என் தொகுதி மக்கள் வைத்த கோரிக்கை நிறைவேற்ற கல்லூரி இல்லை என்பது எங்களுடைய மக்களுடைய நீண்ட நாள் கோரிக்கை கல்லூரி தான் மிக முக்கியமானது கல்வியை அந்த மக்கள் கொடுத்துட்டோம்னா வேற ஒண்ணு வேணாம் அவன் உருவாக்கிவான் அவனுக்கு தேவையானது அவனை உருவாக்க முடியும் அந்த கல்விக்காக வேண்டி அவன் திருச்சிக்க மாதிரிக்கு அவங்க திண்டுக்கல்லுக்கு போய்கிட்டு இருக்கான்றதை பார்க்கும் போது அதற்காக சட்டமன்றத்தில் பேசினோம் அதே தொகுதியில கல்வித்துறை அமைச்சராக பொன்னுசாமி என்பவர் பத்தாண்டு காலம் இருந்தார் அவரால் கொண்டு வர முடியாத கல்வி அந்த கல்லூரியை இந்த அரசின் மூலமாக நாம் கொண்டு வந்து நிலையிட்டிருக்கிறோம் மூன்றாம் ஆண்டு கல்லூரி பதினான்கு கோடி ரூபாயில் புதிய கல்லூரி இன்றைக்கு அங்க கட்டிடம் திறக்கப்பட்டு அதிகமான மக்கள் பிள்ளைகள் அங்க படித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் ஆக இது போன்ற பல்வேறு திட்டங்கள் மருத்துவ துறையில இன்றைக்கு அங்க அதிகமா பிரசவம் நடக்குது பிரசவங்கள் அதிகமாக இருக்கக்கூடிய மருத்துவமனை அரசு மருத்துவமனை அந்த மருத்துவமனைக்கு புதிய கட்டிடம் அதாவது பச்சிளம் குழந்தைகள் மற்றும் கர்ப்பிணி தாய்மார்களுக்கான சிறப்பு கட்டிடம் உருவாக்க வேண்டும் என்ற கோரிக்கை வைக்கிறோம் உடனே சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் அதற்காக வேண்டி பத்து கோடி ரூபாயில் புதிய கட்டிடம் கட்டி திறக்கப்பட இருக்கிறது இன்னும் இரண்டு மூன்று நாட்கள்ல இப்படியாக பல திட்டங்களை அங்க நம்மால் செயல்படுத்த முடிகிறது என்று சொன்னால் இன்றைக்கு நாம் மனிதநேய மக்கள் கட்சியின் சார்பில் திராவிட முன்னேற்ற கழக கூட்டணியின் சார்பில் நாம் நின்று வெற்றி பெற்றது ஒரு புறம் என்றாலும் திராவிட முன்னேற்ற கழகம் இன்றைக்கு ஆட்சி கட்டில் உட்கார்ந்து மக்களுக்கு செய்ய வேண்டும் என்கின்ற சிந்தனையோடு
சமூக நல்லிணக்கம் இருக்கிற இடத்துல அமைதி அன்பு நிலவும் என்பது அடுத்து வளர்ச்சி இன்றைக்கு வாழ்ந்திருக்கிறது வளர்ந்த காரணத்தால் தான் இன்றைக்கு மற்றவர்கள் நம்முடைய மாநிலத்துக்கு வரக்கூடிய வேலை இருக்கிறாங்க இவங்க கொண்டு வர திட்டங்கள்லாம் பாருங்க கல்வித்துறைக்கு ஒதுக்க வேண்டிய நிதிய குடும்ப இந்த புதிய கல்விக் கொள்கையை ஏற்றுக்கொண்டோம் கையெழுத்திட்டால் தான் நிதி ஒதுக்குவோம் என்று சொல்றாரு அதை ஏற்க மறுக்கிறோம் அடுத்து இன்னொரு திட்டம் நிதி கொடுக்க வேண்டியது கொடுக்கல இன்னொன்னுக்கு நிதி கொடுக்க போறோம் எதுக்கு நீங்க படிக்காம இருந்தாலும் உங்களுக்கு நிதி பணம் விஸ்வகர்மா யோஜனான ஒரு திட்டம் இந்த ஆபத்தை கூட மற்றவர்கள் புரிந்து கொள்ள முடியாது தமிழ்நாட்டுக்காரன் நம்ம தான் புரிஞ்சுக்கிறோம் விஸ்வகர்மா யோஜனா என்ன திட்டம் சொன்னா அப்பா என்ன தொழில் செஞ்சாரோ பாட்டனா என்ன தொழில் செஞ்சாரோ அந்த தொழிலை நான் செய்ய போறேன் அப்படின்னு சொன்னா போதும் அவர்களுக்கு லோன் பனிரெண்டாயிரம் கோடி ரூபாய்களை அந்த திட்டத்துக்காக ஒதுக்கி இருக்கிறார்கள் தமிழ்நாட்டுக்கு மட்டும் தொள்ளாயிரம் கோடி எங்க அப்பா செருப்பு தைக்க தொழிலாளி சொன்னா நானும் செருப்பு தைக்கக்கூடிய தொழிலை செய்ய போகிறேன் என்று சொன்னால் உடனே அவருக்கு லோன் எங்க அப்பா புயவர் மண்பானை தொழில் செய்யக்கூடியவர் மண்பாண்ட தொழில் அதை நான் செய்ய போகிறேன் என்று சொன்னால் அதற்கு லோன் கடன் வட்டி இல்லாத கடன் மானியம் அதே போன்று என்ன தச்சர் தொழில் முதற்கொண்டு விவசாயம் முதற்கொண்டு இதை தான் செய்ய போறேன்னு சொன்னா நீ படிக்காம இந்த வேலை செய்து போறையா சொல்லு அது கூட எந்த வயசுல பதினெட்டு வயசுல இருந்து உனக்கு லோன் கொடுப்போம் இப்ப பதினெட்டு வயசுல லோன் கொடுத்தா என்ன ஆச்சு கல்லூரிக்கு போவானாவன் அப்ப கல்லூரிக்கு போகக்கூடியதை தடுப்பதற்காக வேண்டி எப்படி ராஜாஜி அவர்கள் குலக்கல்வி திட்டத்தை கொண்டு வந்தாரோ அதே போன்று இன்றைக்கு குல தொழில் திட்டத்தை இந்த அரசு கொண்டு வருகிறது அன்றைக்கு விழிப்புணர்வோடு இருந்து எப்படி குலக்கல்வி திட்டத்தை தடுத்து நிறுத்திரோமோ அதே போன்று இந்த குல தொழில் திட்டத்துக்கு எதிராக சட்டமன்றத்திலேயே தீர்மானம் கொண்டு வந்து நிறுத்தி இருக்கிறோம் அப்ப இது போன்ற ஒரு சதி திட்டங்களோடு தொடர்ந்து பல்வேறு வகைகளில் தமிழ்நாட்டில் குறிவைத்து செய்து கொண்டிருக்கக்கூடிய சதி திட்டங்களுக்கு எதிராக தொடர்ந்து போராட வேண்டிய ஒரு நிலை இன்றைக்கு தமிழ்நாட்டிலும் இருக்கிறது என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் மிக முக்கியமாக ஒன்றிய அரசினுடைய சதி திட்டங்கள் என்பது அவர்கள் உருவாக்க இருக்கக்கூடிய இந்து ராஷ்டிரம் பெரும்பான்மை இந்து மக்களுக்கானது அல்ல அதுதான் முக்கியமான சப்ஜெக்ட் பெரும்பான்மையான இந்து மக்களுக்கானதாக இருந்திருந்தால் இந்நேரம் வட மாநிலம் உயர்ந்திருக்கணும் இல்ல முன்னேறணும் இல்ல முன்னேறாமல் போனதற்கான காரணம் அப்ப இந்து முஸ்லீம் கலவரத்தை உண்டாக்குவதன் மூலமாக உண்மையான பிரச்சனையில் இருந்து திசை திருப்பக்கூடிய ஒரு வேலையை தொடர்ந்து இவர்கள் செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அதற்கு எதிராக களமாட வேண்டிய பொறுப்பும் கடமையும் இன்றைக்கு அனைவருக்கும் இருக்கிறது அதைத்தான் இன்றைக்கு இந்தியா கூட்டணி மிக தெளிவாக செய்து கொண்டிருக்கிறது அந்த கூட்டணியுடைய பணிகள் என்பது எதிர்கால இந்தியாவை பாதுகாக்கக்கூடிய பணிகள் பாதுகாக்கக்கூடிய பணிகள் இன்றைக்கு அயலகத்துல வந்து நீங்கள் இருந்தாலும் தாயகத்தினுடைய நிலைகளை பற்றி அறிந்து கொள்வதற்காக இந்த அளவுக்கு நீங்கள் ஆர்வத்தோடு குழுவிருக்கிறீர்கள் என்று சொன்னால் இன்றைக்கு நம்முடைய தேசம் ஒரு பாதுகாப்பான தேசமாக இருப்பதற்கு உங்களுடைய முயற்சிகளும் மிக முக்கியமானது அந்த வகையில் உங்களுடைய ஒத்துழைப்பையும் நாங்கள் நாடியவர்களாக இருக்கின்றோம் தமிழ்நாடு முஸ்லீம் முன்னேற்ற கழகம் மனிதநேய மக்கள் கட்சி இந்த சமூக நல்லிணக்கத்திற்காக பாடுபடக்கூடிய ஒரு கட்சியாக தொடர்ந்து களமாடும் இந்த அருமையான வாய்ப்பினை ஏற்படுத்தி தருவதற்காக அனைத்து சகோதரர்களும் கொஞ்ச நேரத்தில் நன்றியை சொல்லி வாய்ப்புக்கு நன்றி கொஞ்சம் செய்கிறேன்